ഇരുൾ മൂടിയ വിജനമായ വഴിയിലൂടെ ബൈക്കിൽ ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരുൺ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും തണുത്ത കാറ്റും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്ര എറണാകുളം കാരനാണ് അരുൺ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടർമാരാണ് അരുണിന് ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ ആരെയും വകവെക്കാതെ ബൈക്കുമെടുത്ത് ഒരു പോക്കാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം അത്തരത്തിൽ മടുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ട യാത്രയിലാണ് അരുൺ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എവിടെ ചെന്നെത്തും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും അരുണിനില്ല അത്തരം ചിന്തകൾ യാത്രയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നതാണ് അരുണിൻ്റെ ചിന്താഗതി യാത്രക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം തങ്ങും വയനാട്ടിലൂടെയാണ് അരുൺ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇരുവശങ്ങളിലും കാടാണ് ആ സ്ഥലവും പ്രകൃതി ഭംഗിയും അരുണിനെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചു അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വാടകയ്ക്കൊരു വീട് കിട്ടിയാൽ തങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അരുണിന് തോന്നി പക്ഷേ വിജനമായ ആ സ്ഥലത്ത് ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പ്രായമായ കുറച്ചു പേർ വഴിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അരുൺ അവർക്കടുത്തേക്ക് വണ്ടി നിർത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് കിട്ടുമോ എന്നന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വീട് ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അരുൺ അല്പനേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു പിന്നെ വണ്ടിയും എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായി ഒരുങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വീടുണ്ട് പക്ഷേ പലരും അവിടെ വാടകക്ക് വന്നതാ പക്ഷേ ആരും അധികം ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാറില്ല എന്തോ പന്തികേടുള്ള വീടാണ് പല കഥകളുമുണ്ട് ആ വീടിനെക്കുറിച്ച് അധികം ഭയമൊന്നുമില്ലാത്ത അരുണിന് അത് കേട്ടപ്പോൾ ത്രില്ലൊന്ന് കൂടി അവരുടെ സഹായത്തോടെ വീടിൻ്റെ നോട്ടക്കാരൻ രഘുനാഥനെ പോയി കണ്ടു രഘുനാഥനും ആ വീട്ടിൽ പലർക്കുമുണ്ടായ മോശം അനുഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അതൊന്നും അരുണിനൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല രഘുനാഥൻ അരുണിനെയും കൂട്ടി വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോയി കാടിനോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന വീട് എന്ന് തന്നെ പറയാം വിജനവും രാത്രിയിൽ ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ പ്രദേശം താക്കോൽ അരുണിനെ ഏൽപ്പിച്ച് വീട് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രഘുനാഥൻ അവിടെ നിന്നും പോയി രഘുനാഥൻ പേടിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അരുൺ വീടിൻ്റെ കഥകു തുറന്നു ഒരു നില വീടാണ് എന്നാലും വലുപ്പമുള്ള വീടാണ് അരുൺ വീടിൻ്റെ അകമൊക്കെ കയറി നോക്കി മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഹാളും കിച്ചണും സമയം രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു രാത്രി ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് രഘുനാഥൻ അരുണിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹാളിലെ കസേരയിൽ അരുൺ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ അരുണിന് എന്തോ ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് പോലെ തോന്നി ആ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് വരെ അരുണിനൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അരുൺ വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നല്ല ഇരുട്ടാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അരുൺ കുറച്ചു നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നു ആ ഒരു വീടിനകത്ത് കരയുന്നത് പോലെ അരുണിന് തോന്നി അരുൺ വീടിനകത്ത് കയറി വീട് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു എങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു കരച്ചൽ അരുണിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പുറത്തു നിന്ന സമയത്ത് വീടിനകത്ത് അങ്ങനെയൊരു കരച്ചൽ കേട്ടെന്ന് അരുണിന് ഉറപ്പായിരുന്നു അരുൺ കുറച്ചു നേരം ഹാളിലെ കസേരയിൽ വന്നിരുന്നു ആ വീടിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ട ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളായിരുന്നു അരുണിൻ്റെ മനസ്സിൽ അവിടെ അങ്ങനെയൊരു ദുഷ്ടശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അരുണിന് തോന്നി അരുൺ ഒന്നുകൂടി പുറത്തിറങ്ങി നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദത്തിനായി കാതോർത്തു നിന്നു എന്നാൽ കുറേ നേരം പുറത്തു നിന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊരു ശബ്ദം അരുണിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അരുൺ വീടിനകത്ത് കയറി ഡയറി എടുത്തു അന്നത്തെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആ ഡയറിയിൽ അവസാനത്തെ വരി അരുൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല സമയം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അരുൺ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു റൂമിൽ കിടന്നു ആ വീട്ടിലുള്ള ശക്തി എന്താണ് അത് തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരുമെന്ന് അരുണിന് ഉറപ്പായിരുന്നു പോയ ഉന്മേഷം തിരിച്ചു കിട്ടി ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയ മോഡിലേക്ക് അരുൺ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അരുൺ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കത്തിനിടയിൽ എന്തോ ഒന്ന് തൻ്റെ മുഖത്ത് തട്ടുന്നതായി അരുണിന് തോന്നി അരുൺ കണ്ണു തുറന്നു തൻ്റെ മുഖത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു കാൽപാദം പോലെ അരുണിന് തോന്നി അരുൺ കാൽപാദത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കണ്ണോടിച്ചു ഫ്യാനിൽ കെട്ടി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരൂപം ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അരുൺ ആ കാലുകളിൽ കയറി പിടിക്കാൻ നോക്
അരുൺ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ചു നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നു അരുൺ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അരുൺ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അകത്ത് കയറാതെ ആ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലാണ് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു കരയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ അരുൺ പതിയെ വീടിനകത്ത് കയറി ഹാളിൽ ചെന്നു താൻ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്നാണ് ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നത് അരുൺ ആ മുറിക്കടുത്തേക്ക് ചെന്നു അരുൺ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ അരികിൽ ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് കരയുന്നു നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫ്യാനിൽ ഒരു രൂപം കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കിടക്കുന്നു അതൊരു സ്ത്രീരൂപമാണ് പെട്ടെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി അരുണിൻ്റെ നേരെ നോക്കി എൻ്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി അരുൺ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് തൊടാൻ നോക്കി ആ കുട്ടി പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപം പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞുപോയി മുകളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഫ്യാനിൽ കിടന്ന രൂപവുമില്ല അരുണിന് ഒരല്പം ഭയം തോന്നി എന്നാൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അരുണിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി മരണപ്പെട്ട ഒരമ്മയും മകളും അവരുടെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ അവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് അരുണിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചതാണോ എങ്ങനെ മരിച്ചു മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എവിടെയാണ് അരുൺ പിന്നെ ആ മുറിയിൽ കിടന്നില്ല മറ്റൊരു മുറിയിൽ പോയി കിടന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ മുറിയിൽ നിന്നും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ത്രില്ലും ഉന്മേഷവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയോടുള്ള അനുകമ്പയായിരുന്നു അരുണിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അരുൺ അന്നത്തെ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം വീടിൻ്റെ നോട്ടക്കാരൻ രഘുനാഥനോട് ആ വീടിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജയദേവൻ എന്ന വ്യക്തിയും കുടുംബവും അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നിരുന്നു മുഴുക്കുടിയനായ ജയദേവൻ ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരോടും കടം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു ജയദേവൻ്റെ മോശം സ്വഭാവം കൊണ്ടും മദ്യപാനം കൊണ്ടും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അകന്നുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അവരുടേത് ജയദേവൻ്റെ മരണത്തോടെ ഭാര്യ ദേവികയും മകൾ ചിഹ്നവും ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെയായി ജയദേവൻ മരിച്ചപ്പോൾ ദേവികയ്ക്ക് കടക്കാരുടെ ശല്യം നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വന്നു കടം വാങ്ങിയവരിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയായിരുന്നു ദേവിക അവർ എല്ലാം സഹിച്ച് അവരുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു അധികം വൈകാതെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി അവൾ പോയി മകൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി ആ അമ്മ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രഘുനാഥൻ കഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരുൺ കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപം ഡയറിയിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരുൺ ആ ചിത്രം രഘുനാഥനെ കാണിച്ചു രഘുനാഥൻ അമ്പരന്നു പോയി ഇതായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോയ ചിഹ്നു ഇതെങ്ങനെ വരച്ചു രഘുനാഥൻ അരുണിനോട് ചോദിച്ചു അരുണിൻ്റെ മുഖത്ത് നിരാശയുടെ ഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അരുൺ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ഡയറിയിൽ അരുൺ അവസാനം കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല അതിനോട് ചേർത്തെഴുതി ചിന്നു അവളുമുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിന് അതോടുകൂടി ആ യാത്ര അരുൺ അവസാനിപ്പിച്ചു ആദ്യമായി തൻ്റെ യാത്ര പകുതിക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അമ്മക്ക് കാവലായി അമ്മയുടെ ജീവൻ വിടിഞ്ഞ അവിടെ നിസ്സഹായായി അവൾ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവന് വേണ്ടി നെഞ്ചിൽ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ മുറിവുമായി അരുൺ യാത്ര തുടർന്നു